sing today welcome to blessing today ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് സാധ്യമാക്കി തീർത്ത സാമ്പത്തിക സഹകാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വെൽ വിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏരിയ മാനേജർ ആയ ടി സി ഷാജി സാറിൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമൽ ആകുവാനായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള വെൽ വിഷർക്കായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇന്നാണല്ലോ കർത്താവെ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കണമേ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണികൾ തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ നടക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്നങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവെ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള ബെഞ്ചി അലക്സ് ജോണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് കർത്താവെ തൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി ദീർഘായുസ്സിനായി നല്ലൊരു ഭാവിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻഡോറിൽ നിന്നുള്ള ജോസ് ജോർജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ പോകാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ അലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയം പട്ടാമ്പി റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാനന്തവാടി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ സെയിന്റ് തോമസ് ഓഡിറ്റോറിയം അമ്പുകുത്തി തലശ്ശേരി റോഡ് മാനന്തവാടി Ah uh-huh. 
തലങ്ങൾ വീശിക്കൊണ്ട് his life jesus was rejected ee tande jeevithakaalam muluvan idu poleyulla thallapadalukalude yesu kartavu kadannu jesus was rejected in his family yesu kartavu tande kudumbathe thallapettu he was rejected in his race adehathinte vargathil adehathinte jaathil adeham ottapettu he was rejected in the nation adeham tande rajyathe thallapettu he was rejected by the king അദ്ദേഹം തന്റെ രാജാവിനാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഹി വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്ത ജനം തന്നെ തള്ളി കളഞ്ഞു ആൻഡ് ഹി വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ ഡിസൈപ്പിൾസ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഹി വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ബട്ട് ഹി നെവർ ബിക്കേം എ വിക്റ്റിം ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ തള്ളപ്പെടലിന്റെ ഇരയായി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തീർന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഇത് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ആളുകളോട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയില്ല ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് forgive them lord adine pagaramai yesu kartavu paranjathu pidave ivar cheynad endannu ariyathadu kond ivarod shemikkaname has anyone prayed like that before angane edengil oru vyakti idinu munbu prarthichittundo nobody has done that aarum angane cheyidittilla but after that the followers of jesus many of them have prayed like that adane shesham yesu vende shishyanmar yesu vende aniyayigal ottiri aalukalum adu pole cheyidittundu for example there was a disciple of jesus called stephen a yesu vende shishyan udaharanathane oru stephen ennu parayna oru shishyan undayirunnu people started stoning him to death ottiri aalukal stephen e kallarinju kolluvan ide theernu that time he started praying father they don't know what they are doing forgive them ആ സമയത്ത് ആ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഹാലൂയ്യാക്ടഡ് ആളുകൾ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ എനി ഓഫ് യു എനി ഓഫ് യു ഫാമിലി മെമ്പർ ഈസ് റിജക്ടിങ് യു നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗം നിന്നെ തള്ളിക്കളയുക നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയും നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗീവ് ദ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ദാസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇസ്യ 49 വേഴ്സ് നമ്പർ 15 ഇഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 49 അധ്യായം അതിന്റെ 15 ആമത്തെ വാക്യം ആൻ എ മദർ ഫോർഗെറ്റ് ദ ബേബി അറ്റ് ഹെർ ബ്രസ്റ്റ് ആൻ ഹാവ് നോ കംപാഷൻ ഓൺ ദ ചൈൽഡ് ഷീ ഹാസ് ബോൺ ദൗ ഷീ മേ ഫോർഗെറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് you this is what the lord says ishyamane vasu 49th adhyayam adinte 15th vakyam oru streek tande kunnine marakkuvan kariyumo tande garbhathil uruvaya maganodu avalkku karuna thonaadirikkumo aval maranekam ennalum naan ningale marakkugeyilla hallelujah hallelujah um there is a question there can a mother forget the baby at her breast ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുവാൻ കഴിയുമോ യൂഷ്വലി നോ നോട്ട് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് കഴിയുകയില്ല സോ മെനി മദർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഇവിടെ ഒത്തിരി അമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില അമ്മമാർക്ക് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പറക്കാറുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സംസ് അതേഴ്സ് മേ അഡ്വൈസ് now this child is a nuisance to you. you what you can do is you can give this to some uh, 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 some institution where such children are 
are cared for, you can leave the child there and you can go to some job so that you can have a good life. പല ആളുകളും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് പിറക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് നിനക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ശല്യമായിരിക്കും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ട് അവരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ജോലിക്ക് പോയി നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അമ്മമാരും പറയും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുകയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞ് അവരുടെ ബുദ്ധിമാന്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ചില ആളുകൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറക്കും അവർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിന്റെ അമ്മ മറന്നേക്കാം അവൾ മറന്നേക്കാം എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കുകയില്ല സമയത്ത് ചില ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അവർ പാപം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് മാതാവും പിതാവും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവനുമായുള്ള എല്ലാ അവളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റുകൌസ് അവൾക്ക് അവനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനോ മകളോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല your mother may desert you your father may desert you but i will never never leave you no forsake you devu parayukiyana ninakku angane oru sahajaram undagiyanengil ninde appanum ammeyum ninne ubeshichirikkam pakshe njan ninne orikkalum oru naalum kai vidugeyilla somebody say hallelujah yetra ver kai uligarthi hallelujah parayum psalm 27 and verse number 10 says sangirthanam 27 inde 10 parayunu so my father and mother forsake me the lord will receive me ninde appanum ammeyum enne thalli kalanjalum എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളും ഒത്തിരി ആളുകളും അതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യർ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇനി വരുവാനുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം സമയങ്ങളിൽ ദൈവം ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഗ്ദത്തെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ റിജക്ടഡ് എനി വേൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജീസസ് ഡേ നമ്പർ വൺ ഫോർ ഗീവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തിയോട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും അവരോട് എപ്പോഴും വൈരാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കരുത് ബിക്കോസ് യു ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് കാരണം നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരായ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യമുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് തള്ളപ്പെട്ടവനായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു but god the father you know what he did when he died he sent his holy spirit's power into his mortal body dead body and he came back to life ennal swargathile pidavu cheyidathu yesu karthavu marichappol tande aa maranapetta sharirathinte mel tande parishuddhaalmaavine aayechu yesuvinu uyarpikkiyana cheyidathu hallelujah hallelujah not only that jesus became the lord of 
all people adu mathramalla sakala manushyarude sakala janadadeyude kartava yesu kartava maaruvanide thirunu hallelujah hallelujah he was exalted to heaven adu mathramalla swargathilekku than uyartapiduvanide he is seated now on the right hand side of the father ippol than irikkunathu pidavinte valadu bhagathana hallelujah hallelujah and his throne is higher than all other thrones sande simhasanam mattulla ella simhasanathekkaalum uyarnadana and today every tongue shall confess that jesus is lord inna ella naavum vilichu parayunnadana yetu parayunnadana yesu karthavu ദൈവമാണ് ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ ദാറ്റ്സ് വേ ഗോഡ് വിൽ ആൾസോ ഓണർ യു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ പീപ്പിൾ ഷാൽ പുട്ട് യു ഡൗൺ എല്ലാ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുമായിരിക്കാം ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ്സ് വിൽ എക്സാൽട്ട് യു ലിഫ്റ്റ് യു അപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ് ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ സോ ദിസ് റിജക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ എ ടെമ്പററി പീരിയഡ് ഈ തള്ളപ്പെടലുകൾ ഈ തിരസ്കരണങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തെ matrame nilanilkiyullu but there comes a day when god will promote you he will uplift you oru samayam varigiyana aa samayathe ningale devam uyarthi ningalkku ningade jeevithathil veliya uyarcha devam nalgan povugiyana all people who put you down will look you up നിങ്ങളെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞ ആളുകൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളെ അവരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് വേർ യു വർ ഡിസോണേഡ് ഗോഡ് ഓണർ യു എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് ആ മേഖലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് മാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് down there god will lift you up like a lofty tower ningal evadeyano thallapettathu evadeyano ningal thaaythappettathu oru gopuram pole devam ningale avade aa sthanathu uyarthan poviyana all people will will be looking you up ella manushyanu ningale aa samayathu nokkan poviyana all people will come to you and they will tell you brother sister please pray for me too avade ulla ella aalukalum avade vanna ningalodu parayana brother enikku vendi prarthikana ende vishayathinu vendi prarthikanam ennu parayan poviya hallelujah hallelujah those who are against you and those who are like an enemy to you will come for your friendship and fellowship ningalkku edira ippol nilkunathu ningalodu shatrutha kaanikkunna ippol shatrutha kaanikkunna aalukal ellavaru ningalde adukkal vannu ningalodu valare snehathodu kodi perumaarna samayam varan poviyana hallelujah hallelujah i will reverse everything for you devan ningalde jeevathathile sagala sahijrangaleyum adu maati marikkan poviyana hallelujah hallelujah blessing festival perindalmanna june 24 velli samayam രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ അലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയം പട്ടാമ്പി റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാനന്തവാടി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ സെയിന്റ് തോമസ് ഓഡിറ്റോറിയം അമ്പുകുത്തി തലശ്ശേരി റോഡ് മാനന്തവാടി സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് നീണ്ട അനേക വർഷത്തെ ആസ്മാരോഗത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് സൗഖ്യമായി സാക്ഷ്യം പറയുവാനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആസ്മാരോഗം തനിക്ക് പിടിപെട്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ്മാരോഗം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഒത്തിരി കഴിച്ചു മറ്റനേകം ചികിത്സകൾ നടത്തി പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു തനിക്കൊരു കുറവ് വന്നില്ല രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അല്പം പൊടിയടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങും പിന്നെ അതിനുശേഷം ശ്വാസം ആഞ്ഞാഞ്ഞ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ തനിക്ക് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു തനിക്ക് പല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഈ വല്ലാത്ത രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന് ചുറ്റും തൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് വട്ടം വളഞ്ഞ് നിന്ന് കരയുന്ന എല്ലാം താൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ബ്ലസ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ടി വി പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ബ്ലസ് ടു ഡേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡാമിയൻ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റർ മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്നിട്ട് രോഗമുള്ള അവസ്ഥയിലായാലും ഇല്ലാത്ത മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്നിട്ട് കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിന് നേരെ നീട്ടി ഡാമിയൻ ബ്രദറിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലസ് ടു ഡേ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡാമിയൻ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ശരി അപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് താൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിൽ നീട്ടി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് താൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചിറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി മാത്രമല്ല ശരീരമല്ലാതെ ഒന്ന് ശിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നീണ്ട നാല് വർഷത്തോളമായി കർത്താവ് തൻ്റെ ആസ്മാരോഗത്തെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്മാരോഗത്തെ യേശു കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന് താൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മാംഗ്ലൂർ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ക്ഷമാസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ കൈകൾ അടിച്ചൊരു ഹാലലൂയ പറയാമോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ സിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടി വി സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ ഈ ബ്രദർ എത്ര ആൾക്കാരുടെ പേരെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എൻ്റെ പേര് മാത്രമൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്നൊന്ന് ഒത്തിരി കരഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്കങ്ങ് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു മാതിരിയായിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്നെ തന്നെ അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിയും എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സമയം എനിക്ക് വരാനായില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതീ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വർഷങ്ങളായി ഓ ഒത്തിരിയേറെ വർഷങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു നാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഓ ഇത്രയും വർഷമായ പഴക്കമുള്ള ആസ്മയാണ് കർത്താവ് ഇതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ടൂ തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആ ഫോർ സോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ നാല് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഏത് രോഗ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാല് വർഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല നാല് വർഷമായിട്ട് അത് തിരികെ വന്നിട്ടേയില്ല എത്ര പേർ കൈകൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹാലൊരിയ കർത്താവിന് പറയും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെയും സൗഖ്യത്തെയും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കാം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചില നാളുകളായി മാസങ്ങളായി കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിന്നെ കിടന്ന് ജീവിതം തീരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ രോഗ കിടക്ക മാറ്റിവിരിക്കും എന്നുള്ള വചനം പോലെ അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയ് സൗഖ്യമാകട്ടെ വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് ഒത്തിരി പേർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആസ്മ രോഗം മാറിപ്പോകട്ടെ അലർജികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ കഴുത്തിൽ ഉള്ള സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്ന രോഗം അത് ഷോൾഡറിലേക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായി വേദനയുള്ള വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് നട്ടലിന് സാരമായ പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വിവിധ രീതിയിലുള്ള അലർജി ഡസ്റ്റ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ അലർജി അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയിം താങ്ക് യു ജീസസ് അതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവുകയും തല ചുറ്റി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികൾ എന്തോ ഇരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ വന്ന് താഴെ വീഴുന്ന വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ ഇയർ ഇംബാലൻസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ രോഗം വേട്ടിക്കോ പൂർണ്ണമായി മാറിപ്പോട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ നീ വിവിധ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു വീടിൻ്റെ പണികൾ പ
കടബാധ്യതകളിലായിരിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ താങ്ക് യു ലോ ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടി ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമേ ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പോൾ തൊട്ട് വിടുവിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഇതുവരെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഇന്ന് തീർച്ചയായും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം അവരോട് ഈ പ്രോഗ്രാം വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വരാൻ മറക്കരുത് കർത്താവ് എല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സി ഡികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ആയി കരസ്ഥമാക്കാം കർത്താവ് ധാരാളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബബായ്